जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जान बल भागिरी बर गोपी जान बल भागिरी बर यशोर नंदान प्रज जान रंजना यशोर नंदान प्रज जान रंजना या मना थीरा यामुना थीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो राम राम हरे हरे Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ram Ram, Hare Hare.
नेताय गोर हरी बो हरी बो हरी बो नेताय गोर हरी बो जय जय प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जय श्रील प्रभु पाद गोर प्रेम नंदे ओम नमो भगवते वसुदेवाया ओम नमो भगवते वसुदेवाया ओम नमो भगवते वसुदेवाया ओम मा ज्ञान तिमरंदस्यानंजना शलाखाया चक्षुरुन्मीलिथ्यस्मगुरव नम नम ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमती भक्तिवेदस्वामीनामें नमस्ते सरस्वती देवे घोरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवारी पश्चात्य देशतारिणे वंचकौपतरुभ्य कृपा सिंधु पथिता पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासरे घोर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे so we've been recounting some of the incidents from the first ca first canto of the shrimad bhagavatam prothom shrimad bhagavatam er prothom skondo theke amra kichu ghotona alochona korchilam we heard how sutta goswami was elected to be the speaker to the sages in the naimasharanya forest amra shunechhilam kibhabe sutta goswami ke beche na hoyechilo naimasharanne भागवतम प्रवचनर गोस्वामी But now that he has departed from the world, now where are the religious principles to be found? So, तार मुद्दे एक ता प्रश्न चले चिलो जे जखोन भगवान श्री कृष्णो ये धराधा में अवस्थित हो चिलेन तखोन तीनी चिलेन समस्त धर्मो तोत्तेर प्रतीक किंतु एकोन जखोन कृष्णो ये धराधा में पोरिता एक कोडे चलेगा चेन ताहले शे धर्मे तोत्तेर प्रतीक की So this question was answered by Sutta Goswami. Very important for us to be aware of how he answered this. He said that, well, he said, "Krishna swadamo pagate dharma gyan adibiswaha kalo nishtam drisham esha puranarto drno drtaha." So Sutta Goswami. प्रश्न उत्तरे एक विशेष श्लोक खुबी गुरुत्वपूर्ण सो दिसमद भागवतम इज एस ब्रुय इज द सन 
and it has arisen just after the departure of Lord Krishna from his own abode. So, Srimad Bhagavatam has come to the Lord Jair Mato e Ujjal, and it has come to the Lord Jair Mato e Ujjal, and it has come to the Lord Jair Mato e Ujjal. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of the age of Kali can get light from this Purana. Koli Jogair e Ondho Kare, Amra e Srimad Bhagavatam e Alor Mato e Darshan Pete Pari. So, we can understand the Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Lord Krishna. The Srimad Bhagavatam is the Bhagavan Sahitya Rupa. Simply by reading Srimad Bhagavatam, we can directly associate with Lord Krishna. Srimad Bhagavatam is the Bhagavan Sahitya Rupa. We can directly associate with Lord Krishna. And Srimad Bhagavatam is the Bhagavan Sahitya Rupa. And Srila Prabhupada told us that if we regularly read Srimad Bhagavatam, one day we will see Lord Krishna from the pages of the Srimad Bhagavatam. Our Srila Prabhupada said that we are every day when we read Srimad Bhagavatam, we will see the Lord Krishna from the Srimad Bhagavatam. So, Sutta Goswami dealt with the questions of the sages. So, Sutta Goswami dealt with the questions of the sages. And he explained how the Srimad Bhagavatam came to be spoken. So, Srimad Shruta Goswami Shamaasta Prashna Ruttar Dechilen, and he told us that the Srimad Bhagavatam came to be spoken. He explained how Srila Vyasa Dev He explained how Srila Vyasa Dev was feeling despondent. Although he had written a number of literatures, he did not feel satisfaction. So, Ruttar Dechilen, Shruta Goswami told us that the Srimad Bhagavatam came to be spoken. Asantushti Anubhav Korchilen, Jodhiyo Tini Anek Kayakti Granthar Rachana Korachilen. He had written Mahabharata, which is a very, very big book, many, many slokas. And he had written 18 Puranas. And he had also had the Vedas divided into four. And he had written the Upanishads, which are there, supplements of the Vedas. तीन अनेक अनेक ग्रंथ रचना कर जमन महाभारत जेटी एक विशाल बड़ बुक तठारोटी पुराण तरह उपनिषद यह समस्त अनेक ग्रंथे रचना कर सो इट वज एट दैट टाइम नराडा मुनि हू वज द स्पिरिचुअल टीचर अफ श्रील व्यस देव नराडा मुनि अपियर्ड टू श्रील व्यस देव एंड हि इन्स्ट्रक्टेड श्रील व्यस देव इन वाई हि वज नट फिलिंग सैटिसफैक्शन तक से स्थान श्रीला नारद मुनि जिन व्यसदेवर गुरु से उपस्थित हलन एवं व्यसदेव के कारण जाना क्यों असंतुष्ट अवस्था नारद मुनि श्रीला व्यसदेव के बोलें तुम्हें अनेक ग्रंथे रचना कर भक्तर माधुर्य के तुम वर्णना करो नहीं यू हाव नट प्रपारलि एनाउन्सिएटेड द रियल इम्पोर्टेंस अफ द पाथ अफ डिवोशन टू द सुप्रीम पार्सनिटी अफ गड हेड भक्ति पथे माहत के तुम विस्तारित भाव वर्णना एखो पर्त करो नहीं यू सीम्पलि इनकारेज द पीपल इन मेथिरियलिस्टिक रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज तुम केवलम्र जड़जागतिक ऐश्वर्य जड़जागतिक ऐश्वर्य बढ़ान प्रक्रिया के कर्मकांड बता आत्मार जो प्रयोजनता सन्तुष्ट करते Another question which the sages had asked from Sutta Goswami was, "What is the ultimate purpose of all the scriptures?" Arakta prashno jeta dakhe kora hai chilo je samasto shastre shar ki. And Sutta Goswami replied, "Savai pum samparo dharma yato bhakti radhok saje ahai taki apratiyata yajatma suprasiddhi." That the supreme occupation for all humanity to attain 
is loving service to the Supreme Lord. Such service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the soul. So, Shruta Goswami said that the Sabai Dharma is the Bhakti Adokshya Jai Jai. Shamaastho Manav Dher Janna Onnatamo Param Dharma Holo Bhagavan Shri Krishna Pati Prem Purvak Shiva Jeta Aaprati Hato Ebon Ahay Toki Hote Habe. Shetai Keval Matro Jiver Atmar Projaniyata Ke Puripurna Korte Bale. So, the nature of devotional service is described here. With two words, ahaitaki and apratihata. It must be unmotivated, first of all, that we don't perform devotional service for any material purpose. So, in Bhakti Pad, the Duti Shabda Bhavar Kara, it is ahaitaki and apratihata. Ahaitaki Shabda Rathwa, which is our Bhakti, Kono Hetur Janava, Kono Karone Janava, Kono Kishu Pawar Janava Kori Na. Generally, People are only motivated by the results. What am I going to get? How much will I gain? Will I get promotion? Will I get my material desires fulfilled? Shadharanto keo kono karja kore, tar phole rakankha kore. Ami er theke ki pabo? Er phole amar ki hobe? Amar kotha bordhon hobe er phole? Ki karan shujok pabo ami? That is not pure devotion. If you have material desires, then that is not pure devotion. So, tahale shita shuddha bhakti nai. Joro jagoti gichha thakle bhakti shuddha bhakti hota pare na. And pure devotional service must also be uninterrupted. In other words, we must continue daily, every moment, our whole day, our whole, every second of our time should be engaged in the service of the Lord. Our shuddha bhakti habe a prati hato. Mane shita gokhano thambe na. Prati din, diner por din, prati ta second, prati ta shamaay, amader ke e bhakti er pat avalambon kore chalte habe. Some of us, you know, Rathi Atra week comes, we do a lot of seva. Rest of the year, we don't do anything. Only Rathi Atra, we come, we come every day, we take part and come in here, come and take prasadam and here. Rest of the year, oh, never, oh, no, I'm at home. So, I'm at home, 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 I'm must be done every day, every moment. All of our time must be used for the service of Krishna. The Shuddha Bhakti Prati Din, Din Air Pur Din, Shab Shamai Koreatave, Shab Shamai Amadirke, Krishna Shivai, Nijake Lagi Thaktehave. I'm not saying you cannot sleep, but don't sleep too much. I mean, Bolsin and the Apnara Rate Gumote Barvena, Kintu Beshi Gumano Uchitna. Take enough rest so that you can do more service for Krishna. Amader ke toto tai shayan karao chit jar phale amra abar Bhagwane Shiva nije ke lagate parbo. If you can sleep less, that's very good. Jodi amade kam ghumei hoye jai, thale shita khubi bhalo. Sri Lal Prabhu Pad, although he was seventies in his seventies, he was sleeping only two hours a night. Jolly Sri Lal Prabhu Pad the shottar and the whole day he would be awake, he would be preaching and writing his books. And the whole day we know the Goswamis of Vrindavan, the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, there were six prominent Goswamis. They lived in Vrindavan and they conquered over eating and sleeping. Amra Jani Shoroga Shamir Vapare, Jara Chaitanya Mahaprabhu Mul Shishro Chilen, Tara Vrindavan Thakten, Ebong Tara Ahar, Ebong Shoyaner Pore Nidra Pore, Joy Pay Chilen, Joy Kore Chilen. They were advanced devotees. They did not eat too much. And they did not sleep too much. Tara khubi unnato bhakto chilen. Tara akhe baray beshi khetenna, aakhe baray beshi ghumotenna. 
they were eating very meager whatever they could beg from the brajpasi people tara ottonto alpo grohon korten ja tara bhikkar madhye brajobasher kach theke peten and they were sleeping sometimes they would forget to sleep because they were so busy in devotional service ebong tara ottonto kom ghumoten ebong kono kono samay ghumano tao bhule jeten tara etotai bhaktite nijukto chilen shril prabhupad told us when he was a young man he gave up mating and defending to shril prabhupad jokhon bolechilen je ami jokhon jubok chilam ami amar moithon karmo ebong meeting e and he said now in my old age i have also given up eating and sleeping ar ami ei vriddha boyoshe ghum ar ahar grohono poritag korechi the shrila prabhupad could do that he was a nichasid he was a liberated soul so he did not fall under the influence of the material energy to shrila prabhupad ekjon mukto purush chilen tin guner prabhav tar upore chilo na so similarly we are hearing about maharaj parikshit that we told how he was cursed to die in 7 days sherkom amra maharaj parikshiter byapare shunchi jini jake obhishab deya hoychilo je 7 din pore tar mrittu hobe and because he knew his death is coming he did not eat any more and he did not sleep any more আর যদি যেহেতু তিনি জানতেন যে কেবলমাত্র সাত দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হবে তাই তিনি আহার গ্রহণ এবং স্বয়ন দুটোই পরিত্যাগ করেছিলেন হি কনসিডার্ড এভরি মোমেন্ট অফ টাইম টু বি সো ভ্যালুয়েবল দ্যাট হি ডিড নট ওয়ান্ট টু ওয়েস্ট আ সেকেন্ড অফ হিজ টাইম তিনি জানতেন যে তার প্রতিটা মুহূর্ত এত মূল্যবান যে তিনি এক মুহূর্ত এক সেকেন্ড সময়ও নষ্ট করেননি সো হি গেভ আপ ইটিং এন্ড স্লিপিং and he used every moment to hear shrimad bhagavatam to tini ahar ar nidda porityag kore proti muhurte shrimad bhagavatam shravan korchilen just think every day we how many hours we're sleeping maybe 6 hours maybe even 8 hours so in a year just think how much time we spend in sleep দেখুন আমরা প্রতিদিন হয়তো ছয় ঘন্টা বা হয়তো তারও বেশি আট ঘন্টা হয়তো ঘুমোই তাহলে সেরকমভাবে দেখলে আমরা বছরে কতক্ষণ কতটা সময় ঘুমানোর জন্য দিয়ে দিই অ্যান্ড দেন হাউ মাচ টাইম উই স্পেন্ড ইন ইটিং আর কতক্ষণ আমরা খাওয়ারের জন্য খাবার গ্রহণ করার জন্য ব্যবহার করি মেবি ইউ আর টেকিং টু মিউস আর মেবি থ্রি মিউস আ ডে so we it, we take time somebody takes time ladies probably take time to cook and to prepare the food and the men come and they will sit and they will eat the food in this way we pass a lot of time to hoyto dine amra du bar ba tin bar khai ar mohila ra tar shamir jonno ranna koren tar pore shamir eshe she onno grohon kore এর ফলে অনেক সময় আমাদের এই অন্ন গ্রহণ খাবার গ্রহণে চলে যায় তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবত গীতায় বলছে যদি আমরা অত্যন্ত বেশি আহার করি বা একদমে কম খাই বা যদি আমরা খুবই বেশি ঘুমাই বা একদমে ঘুমাই না তাহলে এটা যারা করে তারা যোগী হতে পারে না হাওয়েভার অ্যাট দ্য এন্ড অফ লাইফ ওয়েন ইউ গেট ওয়েন ইউ গেট নিয়ার টু ডেথ উই ওয়ান্ট টু বি ভেরি কনসিয়াস অ্যাবাউট হাউ উই ইউজ টাইম কিন্তু আমরা যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হই তখন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কিভাবে আমরা সময় আমাদের ব্যবহার করছি সো মহারাজ পরিক্ষেত ওয়াজ ইন দিস সিচুয়েশন হি ওয়াজ থিংকিং ডোন্ট ওয়েস্ট এনি টাইম তো মহারাজ পরিক্ষেত এরকম অবস্থায় ছিলেন তাই তিনি ভাবছিলেন আমার এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা উচিত না অন সুখদেব গোস্বামী হ্যাজ কাম 
and he's been chosen as the most suitable person to give guidance and instruction to Parikshit Maharaj. And our Shukadev Goswami ke nirbachita karaya chilo, she Parikshit Maharaj ke nirdesh dawar jannu. So, using our time, Chanakya Pandit said, time is like more valuable than gold because you can purchase gold, but you cannot purchase a moment of time. Shamai Chanakya Pandit said, this is the most important part of the world. We have to be able to do this, because we have to be able to do this, but we have to be able to do this. Whatever time is lost, it's gone forever. You can never get it back. So we must be very cautious to utilize our time very carefully. So we must be very cautious to utilize our time very carefully. So we must be very cautious to utilize our time then it reduces the duration of life for all people. So, Srimad Bhagavatam is saying that every day, the sun is the sun, the sun is the sun, and the sun is the sun, and the sun is Every day, we are seeing the sun rise, come overhead, and then set. That's another day gone, and another day we have moved nearer to death. तो प्रतिदिन आम्रा देखते हैं जो शुरुआत उदाय होती है, आम्रा देर माथा रूपरे आते हैं, तार परे अस्तो जाते हैं, तेर फले आम्रा देर एक दिन पीड़ित जाते हैं, और आम्रा एक दिन मृत्यु मुख्य मुख्य हो जाते हैं। In the Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami describes that it reduces the duration of life for all people, except for those who are using their time. To hear and chant the glories of the Supreme Lord. In the Shukade Goshai Bolsanje, a protein shurje, Udaiha, Ostaha, Sheshab Manusher, Agdin Kore, Nostokore, Chekin to Jara, A Shamaike, Shimot Bhagotam Shabonet, Jono Bevar Korche, Tade Shamai Nostochana. This is one of the glorious benefits we get from hearing and chanting the glories of the Lord. तो ऐताय होच्छे भगवानेर लीलार बा भगवानेर गुनेर श्रवण करार महत्तो। जीवा गोस्वामी describes, he says, in the village there was one day the astrologer came to see the village to meet the people in the village. Different people came to see the astrologer to get blessings. तो श्रीमान जीवगोष्ठामी एक तक कहानी बोलते हैं जो एक ग्रामे एक जोन ज्योतिष ज्योतिष बेद ऐसे चलें शे ग्रामे रोबस्ता देखा जन्मो तो विभिन्न लोकेरा शे ज्योतिष बेदे शंगे ऐसे चलो देखा करते सो वन मैन वाज द हेड ऑफ द विलेज ही वाज लाइक द द रॉयल किंग देयर ही वाज द किंग ऑफ दैट र तो शेइ ग्राम में जिन्हें प्रधान चलें, जिन्हें शेखान का राजा चलें, तार चले, शेइ ज्योतिष विद्या संगे चलो देखा करते। So the तार भविष्यत की। The astrologer heard about this young man and he told him, he said, Raja Pudra Charanjiva, he said, the king's son, may you live forever। तो शेइ राजपुत्र के देखे, शेइ ज्योतिष विद्या बोल लें, राजपुत्र चरणजीवि। and then a sage came with his son and the astrologer blessed the sage. Ma Jiva Rishi Putraka. In other words, the sage's son, the Rishi's son, may your death come soon. Tarpore John Rishi Rishi Ashlo Tarpake Shay Jotishbit Bolenje to me Taratari Mutumukiho. And then there was the butcher's son. And the butcher's son met the astrologer and the astrologer told him, Vyadi ma jiva ma mara. He said, don't live, don't die. Tarpore ek jan koshai, shay jyotish bidar kathe rashtilo, to tini ta ke bolen je, 
তুমি না বেঁচে থাকো না মরো but then the devotee son the sadhu son came and the astrologer blessed him uh, jiva va marava sadhu that for the sadhu son doesn't matter if he lives or if he dies tar pore jokhon ek sadhur putro eshe chilo tokhon she jyotishbid take bollo tumi becheo thakte paro ba moreo jete paro tomar pokkhe dutoi saman so they were a bit puzzled when they heard these things from the astrologer they asked the astrologer please explain tar pore onnanno jara chilo tara ei jyotishbider ei char dhoroner montopo shune khub usse parchilo na so the, ast- the astrologer told them the king son i blessed him don't die live forever because he's the son of the king he does whatever he likes he does all nonsense it's, it's because his father is the king nobody can tell him not he's doing wrong nobody can correct him he does so many bad bad things so when he dies he will suffer a lot so i blessed him don't die better you live forever to jokhon rajputra eschilo ami bolechilam je tumi chiranjebi hao karon rajputra hocche rajar putro তার অনেক ধন সম্পদ আর সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে আর যেহেতু সে রাজার পুত্র তাই তাকে কেউ কিছু বলার নাই আর যেহেতু তার কাছে অনেক ধন সম্পদ আছে সে অনেক ধরনের পাপ কার্য করে আর সেই পাপ কার্যের ফলে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে তাই আমি ওকে বলেছিলাম যে তুমি চিরঞ্জীবী হও না হলে তোমাকে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে Rajaputra Charanjeeva Ma Jeeva Rishi Putra Ka May the Rishi's son die soon Because he's living with his father And they live in the forest And they live very austere life They only eat some wild vegetables Some wild leaves which grow there in the forest Sometimes they may get some wild potatoes Something like that they don't have any opulence at all they're living and they just simply drink the water from the stream and in this way they're doing great austerity so the astrologer blessed him may your death come soon because when you die you will enjoy the results of all these austerities you have a very good birth in the future ar muni putra ke jyotishbid bolechen je tumi taratari তোমার মৃত্যু আসে এটা বলা হয়েছিল কারণ মুনিপুত্র খুবই তপস্যা করত বনে যা অল্প কিছু পেত ফল মূল শাক সেটাই গ্রহণ করত আর অনেক ধরনের তপস্যা করত তাই তার তাড়াতাড়ি মৃত্যু হলে সে এই সমস্ত তপস্যার ফল ভোগ করতে পারবে তাই আমি তাকে আশীর্বাদ দিয়েছিলাম যে তুমি তাড়াতাড়ি মারা যাও so his son was blessed don't live don't die because he's living in hell and when he dies he will go to hell kintu kashayer putro ke ami bolechilam je tumi becheo thako na tumi moro na karon jehetu she poshu pakheder hotta korche tai tar ei jibon ta o norok noroker moto ar mrittur poreo take norok gami hote hobe tai ami bolechilam tumi becheo thako na moreo jao na and jivava maravya sadhu for the sadhu and his son does not matter if they live or if they die because every day they're chanting hari krishna they eat prasadam they see the deities the every day they're engaged in devotional service so if they die they will continue in next life they'll go on in devotional service and in this life every day they're chanting dancing eating krishna prasadam every day is blissful to sadhu putra ke ami bolechilam tumi beche thako ba more jao tate kichu jay ashe na karon sadhur putra she protidin hare krishna mahamantra jap korche tini bhaktite niyojito ache tai she sarvadik anondo ashadan korche ar mrittur poreo she bhagwaner dhame phire jabe ar shekhane giye ভগবত ভক্তি করবে তাই তার পক্ষে বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়া কোনো পার্থক্য নেই 
So in this way, Jiva Goswami is describing to us the superiority, the superior position of the devotees of Krishna, how they are the most fortunate people. Tai Jiv Goswami, a bhakto der guru ter upor alochana korte chen. Kya bhakto ra shobar shobar upor e kya be tarra onno der theke egi achen. We are all the most fortunate people because we are having this opportunity to chant and to hear about Krishna and to eat prasadam. এবং আমরা কতটা ভাগ্যবান যে আমরা ভগবানের নাম জপ করার সুযোগ পাচ্ছি ভগবানের কথা শ্রবণ করার সুযোগ পাচ্ছি মহারাজ পরিক্ষেত ওয়ান্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইস হিজ ডিউটি ফর ওয়ান হু ইস অ্যাবাউট টু ডাই পরিক্ষেত মহারাজ প্রশ্ন করছেন যে কোনো মৃত্যুমুখী ব্যক্তির কি কর্তব্য অ্যান্ড দি অ্যান্সার ওয়াজ গেভেন হোয়েদার ইউ আর অ্যাবাউট টু ডাই অর নট অ্যাবাউট টু ডাই The duty is the same for all people at all time. কেউ মৃত্যুমুখী কেউ মৃত্যুর সম্মুখীন বা মৃত্যু এখনো দূরে আছে তাদের দুজনের পক্ষে একই কর্তব্য. The duty is that we should hear chant and remember the supreme personality of Godhead. আর সেই কর্তব্যটা হলো ভগবানের কথার শ্রবণ সেই কথার কীর্তন এবং ভগবানকে স্মরণ করা উই হ্যাভ টু হিয়ার উইথ র্যাপড অ্যাটেনশন ভেরি কেয়ারফুলি হিয়ার উইথ গ্রেট অ্যাটেনশন ইন আদার ওয়ার্ডস গ্রাস্প ফুলি দিস মেসেজ অফ কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস তো আমাদেরকে শ্রবণ করতে হবে কিভাবে শ্রবণ করতে হবে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আর শ্রবণের সময় যে তত্ত্ব আলোচনা করা হচ্ছে সেটাকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে হবে The hearing was stressed by Lord Chaitanya Mahaprabhu. এই শ্রবণের বিষয়টাকে চৈতন্য মহাপ্রভু খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। Lord Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Rai, "Give me a verse from the scriptures about the ultimate goal of life." চৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে শাস্ত্র থেকে একটা শ্লোক বলো যেটা সর্বোপরি So Ramananda Rai began first of all he said look he said i am a low born person you are the sanyasi you are from a brahmana family i am a low born person and i am in family life you are asking me to answer you to ramananda rai bolen ami ek shudra poribar theke ar ami grihastho ar apni sonnashi ebong brahman poribar theke ami kibhabe er uttor debo Chaitanya Mahaprabhu replied Kiba bipra kiba nasi sudra keni nai ye krishna tadvavet se guru hai it does not matter whether you are a learned brahman or a renunciate or a householder it does it's not important but if you know the science of krishna then you can become the spiritual teacher তো যখন চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন যে কেউ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হতে পারে কেউ গৃহস্থ হতে পারে কেউ সন্ন্যাসী হতে পারে কিন্তু সেটার উপরে এটা নির্ভর করে না যে কৃষ্ণ ভক্তির তত্ত্ব সঠিকভাবে জানে সেই গুরু হতে পারে সো চৈতন্য মহাপ্রভু রিকোয়েস্টেড রামানন্দ রায় নাও ইউ প্লিজ অ্যান্সার মাই কোয়েশ্চেন টেল মি সাম ভার্স ফ্রম দ্য স্ক্রিপচার অ্যাবাউট দ্য গোল অফ লাইফ তো চৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন এখন তুমি বলো শাস্ত্র থেকে কোনো একটা শ্লোক যেটা জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত সেটার ব্যাপারে বলে সো রামানন্দ রায় বিজ্ঞান বাই কোটিং অ্যাভার্স হুইচ সেজ দ্যাট বাই ফলোয়িং দ্য জুটিস অফ ওয়ান্না অ্যান্ড অ্যাশ্রাম ওয়ান ক্যান প্লিজ দ্য সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গড হেড অ্যান্ড অ্যাটেইন পারফেকশন ইন লাইফ তো তখন রামানন্দ রায় বললেন যে কেউ তার বর্ণ এবং আশ্রম সঠিকভাবে পালন করে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারে এবং তার ফলে জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেড বর্ণাশ্রম দ্যাট ইজ এক্সটার্ন দ্যাট ইজ নট অ্যান ইন্ডিকেশন ওয়ান হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাচিভ দ্য রিয়েল গোল অফ লাইফ তো তখন চৈতন্য মহাপ্রভু বলেন যে বর্ণাশ্রম হচ্ছে বাহ্যিক কেউ বর্ণাশ্রমের সঠিকভাবে পালন করছে তার মানে এই নয় যে সে জীবনের 
লক্ষ্য অর্জন করেছে you may be the very good brahman or you may be the very good bhakta you may be very good in following all the rules and regulations but it is not an indication of your spiritual advancement tumi hoyto khub uchcha maner brahman hote paro ba tumi varna ashram khub bhalo kore palon korechilo kintu tar mane ei na je tumi bhaktiteo agrogoti labh korecho it is said if you execute the duties of a brahman for 100 births then after 100 births you become qualified to go to satya loka to the planet of lord brahma eta bola ache ke jodi shoto janma dhore brahmaner kartobho khub bhalo bhabe palon kore tahole she shoto janma pore satya loke phire chale jete pare you can see it takes a long time to make advancement by practicing varnashram dharma তাই এটা দেখা যায় যে বর্ণাশ্রম পালন করে খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হওয়া যায় বাট স্টিল বর্ণাশ্রম ডারমা শুড নট বি নেগলেক্টেড লর্ড চৈতন্য ওয়াজ আ ভেরি স্ট্রিক্ট সন্যাসি এন্ড হি ওয়াজ আ ভেরি আইডিয়াল গৃহস্থ ওয়েন হি ওয়াজ ইন গৃহস্থ লাইফ হি ওয়াজ ভেরি আইডিয়াল ইন হিজ বিহেভিয়ার কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম কখনোই পরিত্যাগ করা উচিত না আমরা দেখি চৈতন্য মহাপ্রভুকে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম কতটা কঠোরভাবে পালন করেছেন এবং গৃহস্থ আশ্রমে যখন তিনি ছিলেন তিনি সেটা সুন্দরভাবে পালন করেছিলেন বাট উই শুড আন্ডারস্ট্যান্ড ফর দ্য পারফেকশন ইন লাইফ ইউ হ্যাভ টু ডু সামথিং মোর কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে যে জীবনে লক্ষ্য সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আমাদেরকে আরও কিছু করতে হবে সো দেন রামান অ্যান্ড রাই সেড এ ভার্স ফ্রম ভগবদ গীতা all the yagnatam can uh, uh, all, all that you do all that you eat all that you offer and give away whatever austerity you perform you should do them as an offering unto me tokhon ramananda rai chaitanya mahaprabhu ke bhagavad gita theke ekta shlok bollo jar ortho hocche je tumi jai kichu koro jai kichu grohon koro ba ja taposha koro ta bhagwan ke arpon kore kora that is called karma arpana offering the results of our work to the lord seta ke bola hocche kam arpanam ja kichu amra amader karma theke phol pai seta bhagwan ke arpan kora so chaitanya mahaprabhu said well that's all right but it's not the ultimate goal of life because people may offer to krishna someone may offer to shiva someone may offer to ganesh we will offer to so many different people to seta thik ache kintu eta jiboner sarboccho lokkhona karon keu hoyto karmer phol krishna ke arpan korte pare keu shiv ke arpan korte pare keu ganesh ke arpan arpan korte pare onekei arpan korte pare so then Chaitanya Mahaprabhu requested Ramananda Rai go further and then Ramananda Rai quoted the verse from Bhagavad Gita from 18th chapter Sarva dharmam paregyajnam mame kam sharanam braja that one should give up all his religious duties and simply take shelter of me and Lord Krishna said I will protect you do not fear তো তারপরে চৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বললেন আরও আগে বলো তখন রামানন্দ রায় গীতার এই সর্বধর্মান শ্লোকটা বলল যার অর্থ হচ্ছে যে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত তাহলে ভগবান সমস্তভাবে রক্ষা করবে আর আমাদের ভয় পাওয়া উচিত না now we may think oh that's very good that's the perfection that's the conclusion of bhagavad gita it comes almost at the end of the bhagavad gita surely this would be accepted by chaitanya mahaprabhu to amader hoyto mone hote pare ei shlok tai to amader jiboner sarboccho lokkho eta gitar sar ebong eta gitar ekdom shesh porjay eshe bola hocche but but chaitanya mahaprabhu said no it's not enough তো চৈতন্য মহাপ্রভু বলছে না এটাও যথেষ্ট নয় তো চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন যে লোকেরা হয়তো ভগবানকে শরণাগতি হতে পারে বিভিন্ন কারণের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ওয়াজ ইন হংকং 
one Indian man came, he said to him, Swamiji, I want to become a sannyasi. So Srila Prabhupada ek bar Hong Kong e chilen, tokhon shikhane ek jon bhakti Srila Prabhupada ka chhe eshe bolen je ami shonnashi hote chai. So Prabhupada looked at him and said, Oh, why? What's your reason? Why you want to be sannyas? So Srila Prabhupada ta ke jigesh ko len, Oh, tumi shonnashi hote chao. The man said, Oh, I have a wife and four children at home. It's terrible. So Prabhupada, of course, understood the man's motivation was very materialistic. It was not actually so genuine in desiring to send, surrender to Krishna. তখন প্রভুপাদ বুঝতে পারলেন যে তার সন্ন্যাস নেওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে জড়জাগতিক আর সে ততটা আন্তরিক নয় বাট সাম টাইম লেটার শ্রীল প্রভুপাদ ওয়াজ ইন বৃন্দাবন এন্ড এট দ্যাট টাইম আ পারসন হু বিকেম গোর গোবিন্দা স্বামী হি কেম টু প্রভুপাদ হি ওয়াজ নট আ সান্যাসি এট দ্য টাইম হি কেম টু প্রভুপাদ and he met Prabhupada and he told Prabhupada also he wanted to take sannyas. Ar poroborti deshila Prabhupada jokhon Brindavane chilen tokhon ek byakti shila Prabhupader kache eshe sakkhat koren jar porobortite naam hoy Gaur Gobindo Swami tiniyo Prabhupader kache sannyas grohon korte cheyechilen. And Prabhupada gave him sannyas even though some of the members of our society some of Prabhupada's senior disciples they said Oh, he's a very new man, Prabhupada. Why are you giving him sannyas? Kintu Prabhupada er take sannyas dawar ei eta dekhe jara ei Prabhupada er onnanno shishya ra chilen tokhon tara Prabhupada ke bolte laglo je e to ekdom notun eke apni sannyas dicchen keno. But Prabhupada said he's not a new man. He's a devotee all his life. তো প্রভুপাদ তখন বললেন না না এ নতুন না এ তো পুরো জীবন ধরে ভক্তি করে আসছে হি ওয়াজ ফ্রম ওরিসা হি ওয়াজ বর্ন ওভার देयर ইন ভুবনেশ্বর এন্ড হি দ্য হোল লাইফ হি ওয়াজ ডিভোটেড টু লর্ড জগন্নাথ হি ওয়াজ আ ভেরি লার্নড পারসন হি হ্যাড বিন ওয়ার্কিং এজ আ স্কুল টিচার এন্ড হি হ্যাড গিভেন আপ দ্য স্কুল টিচিং প্রফেশন এন্ড হি ওয়াজ থিংক হি ওয়ান্টেড টু টেক সান্যাস তো তখন শিলা প্রভুপাদ তার ব্যাপারে বললেন যে সে ওড়িশা থেকে আছে তার ভুবনেশ্বরে জন্মগ্রহণ হয়েছে জন্মগ্রহণ করেছে আর পুরো জীবন সে ভক্তি করে এসছে আর সে আগে একজন স্কুল টিচার ছিল আর এখন সে সেই সেই কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চায়লা প্রভুপাদ তাকে সন্ন্যাস প্রদান করলেন এবং তাকে প্রচার করতে বললেন So you see different for different people what was good for one person it wasn't good for another person To er madhyome amra dekhte pari je ta ek byaktir pokkhe shufol ba shubho hobe seta onno byaktir pokkhe nao hote pare Somebody was qualified other person was not so qualified Ekjon joggo chilo arekjon ajoggo chilo So Sukadeva Goswami he was asked by Maharaj Parikshit What is the duty of one who is about to die? To Shukadev Goswami ke Parikshit Maharaj prashna korechilen je mrittumukhi byaktir ki kortobbo. And this Sukadev Goswami when he heard this question he said, "Oh, this question is very nice. This is a good topic to discuss." Ar Shukadev Goswami er uttor e bolechilen eta ottonto guruttopurno prashno ar sundor prashno. Right? There are two kinds of topics. There's the Gramya Kata and the Krishna Kata. So, two different issues are there. One is Gramya Kata, one is Krishna Kata. Right? We know what is Gramya Kata, the village talk. We know what is Gramya Kata, the village talk. We know what is Gramya Kata, the village talk. We know what is Gramya Kata, the village talk. We know what is Gramya Kata, the village talk. We know what is Gramya Kata, the village talk. We know what is Gramya Kata, the village talk. We know what is Gramya Kata, the village talk. We know what is Gramya Kata, the village talk. Oh how are you today oh yes oh what's the news and oh they talk so did you hear about this did you know that oh there's so many topics to discuss ar gramma kotha ta ki jokhon amra bazare jai tokhon boli oh tomar 
তুমি কেমন আছো তুমি এটা শুনেছো তুমি ওটা শুনেছো আরো অনেক অনেক অন্যান্য বিষয় This is the business of ordinary people, materialistic minded people. They are very busy, they have many questions to ask, but nothing about topics of the absolute truth. So, this is the truth of the Jorajagoti, and the Alochanar Vishay. They will never ask, who am I, why am I here, why am I suffering? Tara, Param Shatar Vapare Kakunai, আলোচনা করে না তাদের সমস্ত প্রশ্ন জড়জাগতিক তারা কখনোই জিজ্ঞেস করে না আমি কে বা ভগবান কে তারা কেবলমাত্র অন্যান্য লোকেদের ব্যাপারে আলোচনা করে ও তুমি জানো সে একটা নতুন বাড়ি কিনেছে বা সে একটা নতুন গাড়ি কিনেছে বা তার একটা বাচ্চা হয়েছে তাদের সমস্ত আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জড়জাগতিক রূপক গোস্বামী ডিসক্রাইবস ওয়ান অফ দ্য আইটেমস হুইচ উইল বি ভেরি হার্মফুল ফর আর ডিভোশনাল সার্ভিস হি সেড প্রাজাউপা ননসেন্স আইডো টক তো রূপক গোস্বামী একটি বিশেষ বিষয়ের ব্যাপারে বলেছেন যেটা ভক্তির পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল সেটা হচ্ছে গ্রাম্য কথা বা জড়জাগতিক বিষয়ে আলোচনা করা প্রজল্পা বা জড়জাগতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা যেটা কৃষ্ণ কথার সঙ্গে কোন যুক্ত নাই সেটা আমাদের ভক্তির পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল and shrila prabhupad described how one time he was sitting listening while bhakti siddhanta sarasati was giving the lecture to shrila prabhupad ekbar bolchen je tini ekbar shrila bhakti siddhanta sarasati thakurer prabochan shunchilen so it happened that one man was sitting behind our prabhupad and the man behind him hit him on the shoulder to get him to get his attention so prabhupad turned around to look at him to shila prabhupad er pechone mane amader shila prabhupad er pechone ekjon byakti boshe chilo ar she prabhupad er ghare hat lagiye bola chilo ar jiggesh korchilo kichu and immediately bhakti siddhanta sarasati noticed them and he pointed them hey you two ar shila bhakti siddhanta sarasati thakur shonge shonge তাদের দিকে হাত নাড়িয়ে বলল এই তোমরা দুজন তখন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর খুব রেগে গিয়ে বললেন সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে যে শিলা প্রভাতের ঘাড়ে হাত দিয়েছিল তুমি কি ভাবছো তুমি কি আমাকে কিনে ফেলেছো তোমার এই পাঁচ টাকার ডোনেশন দিয়ে and then he said to prabhupad or bhakti vedanta swami he said do you want to come up here and talk ar tokhon shila prabhupad ke bhakti siddhanta saraswati thakur bollen tumi ki amar jaygay eshe probochon dite chao prabhupad said it was a moment of greatest mercy i could have died on the spot to shila prabhupad etar bibishoye bornna kore bollen eta chilo amar upore ek bishesh kripa ami hoyto shekhanei pran tyag kortam the mercy of the spiritual master gurur kripa by the mercy of the spiritual master we get the mercy of krishna gurur kripar phole amra krishna kripa prapto hote pari so sometimes the mercy of the spiritual master comes to us in these harsh ways it seems like a thunderbolt to kono kono samay gurur kripa ashe jeta ekdom bajrapater moto mone hoy so the spiritual master sometimes he'll be hard as a thunderbolt and other times soft as a rose so gurudev kokhono kokhono bajrapater moto kothor hote paren ba kokhono kokhono golaber moto sorol hote paren it is all mercy but it is coming in different ways egli shobi tar kripa kintu bibhinno rupe asche so sukadeva goswami is speaking to maharaj parikshit and he wants to remind maharaj parikshit about the goal about his real business in coming to him for instruction 
তো সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে এই সমস্যা শোনাচ্ছেন আর তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন যে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া কি হওয়া উচিত Maharaj Parikshit was already a great soul. He was already very advanced and elevated. His whole life was like that devotion to the Lord. But he wanted to pre- prepare even more before the end of life. Maharaj Parikshit was the first time of the day. He was the first time of the day. But in this time, in this time, তিনি আরো ভগবত ভক্তিতে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন আর ভগবান কৃষ্ণ এতই দয়াবান যে তিনি সুখদেব গোস্বামীকে তাকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন But your question is glorious because it's in relation to Krishna. So, Shukadev Goshaim Parishit Maharaj said, Jorajagatik Lokera Kotodharani Prashno Uttar Kare. But your question is very important. Because 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 your question is very তো সুখদেব গোস্বামী দু ধরনের গৃহস্থ ব্যক্তিত্বের কথা বলেছেন একজন হচ্ছেন গৃহস্থ আর একজন হচ্ছেন গৃহমেধি গৃহস্থ আশ্রম হচ্ছে এক আধ্যাত্মিক আশ্রম যেখানে পুরুষ এবং স্ত্রী একসাথে থাকে আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য এবং তাদের পুত্রদের বা পুত্রীদের তারা কৃষ্ণ ভাবনা মৃতে বড় করে তারা তাদের বাড়িকে ভগবত ভক্তির জন্য ব্যবহার করে সময় সময় তারা বিভিন্ন অতিথিদেরকে তাদের গৃহে আমন্ত্রণ করে প্রসাদ পাওয়ানোর জন্য এবং ভগবত ভক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য এটাই হচ্ছে আদর্শ গৃহস্থ জীবন অন্যদিকে গৃহমেধি যারা আছেন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যের প্রতি ঈর্ষা করা গৃহমেধিরাও ব্যস্ত আছেন কিভাবে আমরা বেশি পরিমাণে আয় করতে পারি তারা খুব পরিশ্রম করে অনেক বেশি উপার্জন করার জন্য আর তারা যতই উপার্জন করে সেটাও সেটাতে কখনোই সন্তুষ্ট হয় না ফর সাম তাদের জন্য একটা চাকরি যথেষ্ট নয় তাদের জন্য দিনের বেলা একটা চাকরি রাতের বেলা একটা চাকরি আবার সপ্তাহের শেষে আর একটা চাকরি তারা কেন এত পরিশ্রম করছে কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য শুধু অর্থ উপার্জনের জীবনে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের ব্যাপারে ভাবে না their business is simply to be envious of others তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে অন্যের প্রতি ঈর্ষা করা and they will try to surround themselves by their family members আর তারা সব সময় নিজেদেরকে পরিবারের লোকেদের মাধ্যমে পরিবারের লোকের মধ্যে তারা নিজেদের জীবন যাপন করে and they have their servants they have their home and they are thinking in this way they can live there forever 
তাদের সেবক আছে তাদের বড় বাড়ি আছে এবং তারা ভাবে এইভাবে হয়তো পুরো জীবন চলবে they are these family members and servants and people who are all living around us they are described to be like soldiers just like a king is surrounded by his army ei poribarer sodosho bachcha kaccha putro ederke shoiner shonge tulona korache jemon ekjon rajar onek shoino thake ar shoino ra rajar sathe sake sei rokom in the same way materialistic minded people are surrounded by their family and relatives and they're thinking they're, they will protect them in any kind of event they will be safe shei shei rokom joro jagotik manoshikotar lokera tader poribarer lokeder majkhane thake ar bhabe je ei poribarer lokerai amake hoyto rokkha korbe but crow death comes anyway kintu nishtur mrittu eshei jay Sukadeva Goswami is encouraging Maharaj Parikshit. He wants him to detach, to be fully detached from everything of this world. Tai Sukadev Goswami Parikshit Maharaj ke nirdesh dechen je ei jagoter somosto kichu theke amader ashokti tyag korar jonno. And he tells him that Maharaj Parikshit may be worried that he hasn't got much time he's only got 7 days to prepare but sukadeva goswami tells him about kadvanga that kadvanga maharaj had only one moment but he could get perfection to parikshit maharaj bolchen je kebol matro tar kache 7 din i achen ei mrittur prostuti nawar jonno tokhon sukadev goswami take bolechilen khatvanga maharajer byapare jar kebol matro ek muhurto chilo ebong sei ek muhurte she জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জন করেছিল সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছিলেন তুমি শুধুমাত্র এই শ্রবণ কীর্তনে পুরোপুরি নিজেকে সম্মানিত করো ইট ইস স্যাড দের আর টু টাইপ অফ ডেথ উইচ আর গ্লোরিয়াস এটা বলা হচ্ছে যে দুই প্রকারের মৃত্যু খুবই মূল্যবান বা খুবই যেটাকে সম্মান প্রদান করা হয় এক ধরনের মৃত্যু যেটা সম্মানজনক সেটা হচ্ছে যারা সমাধি প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু অর্জন মৃত্যুবরণ করে and the second way which is glorious is to die on the battlefield are just it? just like the shatriyas kings fighting arekta mrittu jeta sammanjanak seta hocche jemon yodhara juddho khetre mrittuboron koren so sri lok prabhu pad like that idea he was saying yes i want that benediction i want to die on the battlefield to shila prabhupad ei bapare bolechilen je ami o juddho khetre mrittuboron korte chai for shila prabhupad the battlefield was on the field of preaching krishna consciousness everywhere ar shila prabhupad er jonno juddho khetro chilo krishna bhavna amrito prachar no prabhupad died on the battlefield preaching and he was also in samadhi fully in trance on lord krishna to shila prabhupad prachar korte korte mrittu boron korechilen ebong tini o krishna er proti purno samadhi prapto chilen human life is very special very fortunate it's a blessing it's a chance to do wonderful service for lord krishna to manushya jibon ottonto guruttopurno ottonto mulloban ar এরই মাধ্যমে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে পারি অন্যান্য জনিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা খুব কঠিন বাট ইন দ্য হিউম্যান ফর্ম অফ লাইফ ইটস ভেরি ইজি ফর আস কিন্তু মনুষ্য জন্মে ভগবানের সেবা করা অত্যন্ত খুব সহজ উই জাস্ট হ্যাভ টু টেক অ্যাডভান্টেজ টু ইউটিলাইজ এভরি মোমেন্ট try to make the best of this human life a little advancement made saves us from the greatest danger tai amader ke ei sujoger sod byabohar korte hobe ar ei eta jodi amra ottonto kichu alpo kori 
Right? The danger is now we have the human life, next life we may not. Next life we may degrade into the lower species and become a tree or become a bird or become an animal. Right? But just by doing a little devotional service in this life, it will save us from that danger. It will give us the opportunity at least again to come back into the human form of life. In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes about the fate of the unsuccessful yogi. Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna, Jeshamasto Jogir Kotha Bolsen, Jara Akono, we may be worried, you know, that I'm, I don't know if I can get perfection. I may not be able to get success in my practice. What will happen? So Lord Krishna explains, if you have made a little advancement in this life, then next life, you will go to the higher planets and you will enjoy great sense gratification. And when you have satisfied your senses there, then you will come back to this earth planet and you will take birth in a prestigious, wealthy family where again you will have the opportunity to cultivate devotional service. So, you have the and if you practice for a long time, then you take birth in a family of devotees. Such a birth is very rare in this world. So those of you who are in household life and you have children, you should understand your children to be very fortunate souls who must have been somewhat advanced in yoga in their previous life. Now they've taken birth in your family. You should think this will be their last birth. After giving up this body, they will never take birth again. So, that is real parent, the mother and father, one whose child will go back to Godhead. If your child becomes a pure devotee, then certainly it will be for your benefit also. You can also be delivered. Just like Prahlad Maharaj, he was worried about his father, that, oh, my father was such a demon, I'm worried, will he go to hell? But Lord Nishringadev said, no, he won't go to hell, because you're a great devotee. So all of your forefathers and all of your future descendants they're all liberated. Right? So we hope you will also become successful in your human life and also go back to God. 
তো আমরা আশা করছি আপনারাও এই মনুষ্য জন্মের সাফল্যতা অর্জন করবেন এবং ভগবানের ধামে ফিরে যাবেন কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে হ্যালো হরে কৃষ্ণ মহারাজ প্রণাম আপনি আপনার প্রবচন মাইকটা একটু মুখের কাছে আপনি আপনার প্রবচনে বলেছেন যে রামানন্দ রায় চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রশ্ন সে বলেছিলেন যে যা কিছু খাও যা কিছু নিবেদন করো গীতার একটি শ্লোক বলেছিলেন তাতে চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন এইটা যথেষ্ট নয় তারপরে উনি লাস্ট গীতার শেষ অধ্যায় শ্লোকটা বলেছিলেন যে সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে যদি আমার স্মরণ করো সেইটাও যথেষ্ট নয় কৃষ্ণ ভক্তির জন্য তারপর আপনি আর ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুরের ওনার গুরুদেব শিলপ্রভুপাদের গুরুদেবের কথা বললেন এবং তার প্রতি যে কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে সেইটা বললেন তাহলে কি কৃষ্ণ ভক্তি সম্পাদন করার জন্য কি আপনি কৃষ্ণ ভক্তি মানে গুরু কৃপাই শ্রেষ্ঠ এইটা বোঝাতে চেয়েছেন কারণ এই জিনিসটা আমি বুঝতে পারিনি Hare Krishna. So he is asking that uh, you told about Ramananda Rai telling uh, Chaitanya Mahaprabhu. Uh, Chaitanya Mahaprabhu telling Ramananda Rai uh, the thing Ramananda Rai told that all that you eat, all that you uh, sacrifice, offer it to Lord. Uh, you told that is also external. Chaitanya Mahaprabhu told that is external. And then you told about Sarva Dharma and Parityaja. That also Chaitanya Mahaprabhu told that that is external. And then you uh, told about the story of Srila Prabhupada of Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur. So is it that uh, spiritual master mercy is everything? Or if you can kindly explain this? Yes, I did not complete actually the, mer- the instruction, the question was answered. Chaitanya Mahaprabhu had asked Ramananda Rai quest- slokas about the goal of life. So after Sarva Dharmam Parigyajna, because he was explaining Swadharma Tyag, giving up our duty. But Lord Chaitanya said, no, not very good. We wanted to go further. So then after that, then Ramananda Rai quoted from Bhagavad Gita, Brahma Buddha Prasanatma Nasochati Nakanchati. That is the verse in Bhagavad Gita which describes Jnana Mishra Bhakti, devotion mixed with Jnana. So Lord Chaitanya was not very satisfied with that either. So, in the past, the Sarva Dharman Parita, the Shlok Alochanar Karapare, Chaitanya Mahaprabhu, said that the Sarva Dharman Tag. In the past, the Chaitanya Mahaprabhu said that it is the same. In the past, the Ramananda Rai, Jnana Mishra Bhakti, said that it is the same. কিন্তু তারপরেও চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন এটাও বাধ্য সো দেন চৈতন্য মাহানিং টু লর্ড চৈতন্য শ্রীমদ ভাগবতাম হুইচ ডিসক্রাইবস দ্যাট ওয়ান শুড রিমেইন ইন হোয়াট এভার পজিশন ওয়ান ইজ ইন অ্যান্ড ইন দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ পিওর ডিভোটিস ওয়ান শুড হিয়ার অ্যান্ড চ্যান্ট দ্য গ্লোরিস অফ লর্ড কৃষ্ণ এবং এর পরবর্তীতে রামানন্দ রায় শ্রীমদ ভাগবতমের একটা শ্লোক বলেছিলেন যেটা চৈতন্য মহাপ্রভুকে খুব প্রসন্ন করেছিল তো এই শ্লোকের অর্থ হচ্ছে যে যে কোনো আশ্রমে ব্যক্তি থাকুক না কেন সেই সেই আশ্রমে স্থিত হয়ে যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম এবং কথা কীর্তন এবং শ্রবণ করে তাহলে সে সর্বোচ্চ জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জন করবে 
By hearing about Krishna in the association of devotees, you can conquer Krishna. Although Krishna is unconquerable, he becomes conquered by those devotees who will hear about him. So, Bhakta Sangha, Shuddha Bhakta Sangha, Krishna Katha Shabana Phala Ki Hai, Je Bhagavan Krishna, Je Ajayo, Jake Joy Kara Shambhav Nai, She Ajayo Bhagavan Krishna Ke, Je Vakti Bhagavan Krathar Shabana Kare, She Bhagavan Ke Joy Kata Pare. So Lord Chaitanya heard this, he thought, yes, this is right, this is the point. And then go on from there. And then Ramananda Rai went on and they discussed more and more higher levels of devotion. So Tokon Chaitanya Mahaprabhu Ottanda Prashanna Hai Bola Hai, Etai Hoche Shotto. Tarpare Chaitanya Mahaprabhu Ehi Shlok Shone Khub Khushi Hai, Aro Bhuktir, Aro Unnoto Daro Aungir Vapare Ramananda Rai Ke Jigesh Kollen. It's not necessary to change your position, to change your ashram or ch to change your varna. You don't have to do that. Stay in whatever position you're in and just hear about Krishna in the association of devotees. So, we don't have to do the same thing in the world. We don't have to do the same thing in the world. We don't have to do the same thing in the world. Bhagavan Shri Krishna Katha Bhakta Dev Shange Shabon Kori Tahale Amra Jivane Sarva Cholok Arjan Korbo This is the perfection of life Etai Hoche Jivane Purnota And this is what Chaitanya Mahaprabhu wanted Ar Etai Chaitanya Mahaprabhu Chaitlen Okay Hare Krishna Thank you Any other question? Yes Prabhu come answer Get the phone Hare Krishna Maharaj. Maharaj, we know that uh, multiple generations of a pure devotee are also liberated. So, in Bengal we meet many families who are descendants of associates of Chaitanya Mahaprabhu. But externally they are now like not following the Vaishnava etiquette, taking meat and apparently like living like non-devotees. So, when we meet such people, should we how should we treat them? Should we treat them like liberated souls or try to preach them and bring back again on the path of Vaishnava etiquette like that? So, Prabhu Prashna got saying that Kona Shuddha Bhakti Bhavishat Prajanma and Mukta Purushai. So, we have seen that Chaitanya Mahaprabhu and Bangsha Jala has come to the world. So, we have seen that Vaishnava Bhavishat Prajanma and Mukta Purushai has come to the world and has come to the world. तो आमदर के तादर के की भावे देखा होचित, तादर की मुक्तो पुरुष शब्दे देखा होचित, बात तादर के प्रचार कोड़ा होचित, बात की भावे तादर पोते आमदर बाबहार होचित। So we should respect them. We should offer all respects to them. Chaitanya Mahaprabhu teaches us like that. Offer all respects to others and don't be anxious to be respected yourself. तो आमदर के तादर अवश्य श्रद्धा कोड़ा होचित, तादर के सम्मान प्रदर्शन कोड़ा होचित। जब हम चौथों नमः महाप्रभु आमंत्र के शिक्षित हैं जे अपोर अन्ननो अन्नदनो अपोर के सम्मान प्रदर्शन करा उचित किंतु अन्न देर कास्ते के निजेर पोती सम्मान चावा उचित ना एंड डोंट ट्राइ टू टीच टू पीपल अनलेस दे हैव एक्सेप्टेड यू एस देर टीचर आर काउ के निर्देश दावा उचित ना जो तो खुन्न Right? If they actually inquire from you, if they ask any question, then you can answer. But it's better not to try to push yourself as their teacher if they have not accepted you. I have a student who is like descendant of Nityanand Prabhu. So, should I internally respect him and teach as we teach other students? Or, like sometimes I am in dilemma whether to, whether will I offend him if I will scold him or try to discipline him like that? Because. Amar Agijan Chhatro Vache, Jini Nityanandu, Nityanandu Prabhu, Bongshir Lok, to taki ame kibhavi dekbo, taki ki ame onnano Chhatro Matoi. निर्देश दिवो बाकी कोनो कोनो समय आमी मने कोडे जेताके और कुम निर्देश लाये तो आमर किचो अपोरा धोते पड़े। 
better to be humble just to offer respects to them don't try to argue and defeat them amaderke namro howa uchit emon noy je amra take torko kore porasto korbo in the kali yuga people don't admit defeat so easily kali yuge lokera tader bhul thik bhabe dhore na and you just simply you're coming and you argue with them and challenge them it won't create a good mood কিন্তু তাদের সঙ্গে তর্ক করা তাদেরকে তর্কে পরাস্ত করা সেটা তাদের পক্ষে ভালো হবে না এট দ্য সেম টাইম ইউ ডোন্ট নিড টু অ্যাসোসিয়েট টু ক্লোজলি এবং তার সাথে সাথে আমাদের তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ করা উচিত না বাট বি রেসপেক্টফুল আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত উই ওয়ান্ট টু মেক ফ্রেন্ডস ইটস ইজি টু মেক এনিমিস উই ওয়ান্ট টু মেক ফ্রেন্ডস আমরা বন্ধু বানাতে চাই কিন্তু শত্রু বানানো খুবই সহজ আমাদেরকে লোকেদেরকে নিয়ে শত্রু বানানো উচিত নয় পরম পূজ্য ভক্তি বিঘ্ন বিনাশ অগ্নি সিংহ মহারাজ কি হরে কৃষ্ণ একটা অ্যানাউন্সমেন্ট রয়েছে হরে কৃষ্ণ তো একটা অ্যানাউন্সমেন্ট রয়েছে অ্যানাউন্সমেন্টটা হচ্ছে যে শ্রী শ্রীমদ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের যে জীবনী সেই জীবনী সমন্বিত যে গ্রন্থ আমেরিকার মিল ওয়াকি থেকে মায়াপুর তো এই গ্রন্থটি এই বছর এপ্রিল মাসে ওনার ব্যাস পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে তো এই গ্রন্থটি গুরু মাস থাকাকালীন এটা এসে পৌঁছায়নি তো অনেক ভক্তরা জিজ্ঞাসা করছিল তো এটা কালকে এসে পৌঁছেছে তো আমরা কালকে আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম তো তো যারা এই গ্রন্থটি নিতে চান তো এখন আমার মহারাজের হাত থেকে শ্রীহস্ত কমল থেকে সংগ্রহ করতে পারেন তো শিল প্রভুপাদ এক শিল প্রভুপাদের একজন শিষ্য রয়েছেন ওনার নাম হচ্ছে সত্যরাজ দাস তো ওনার উনি থাকেন আমেরিকাতে তো উনি আমেরিকাতে একজন অনেক বিখ্যাত লেখক তো শিল প্রভুপাদ ওনার স্বপ্নে এসছিলেন এবং উনি বলছিলেন যে সত্যরাজ দাস যে প্রভুপাদের শিষ্য শ্রীপাদ সত্যরাজ দাস উনি বলছিলেন প্রভুপাদ ওনাকে আদেশ দিয়েছেন যে শিষ্যমা জয় পতাকা স্বামী মহারাজের জীবনী লেখার জন্য এবং তাই উনি অনেক পরিশ্রম করে ওনার জীবনী লিখেছেন এবং এই জীবনীটি এখন প্রকাশিত হয়েছে খুব সুলভ মূল্যে এটাকে দেওয়া হচ্ছে বাংলা ভাষায় আমাদের কাছে রয়েছে হার্ড কোড বাইন্ডি খুব সুন্দর ছবি সহকারে ওনার সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ জীবনী এটা প্রথম পর্ব আমেরিকার মিল ওয়াকিতে ওনার জন্ম হয়েছে এবং সেখান থেকে মায়াপুরে উনি কি করে এসছেন প্রভুপাদের সাথে কিভাবে সাক্ষাৎকার হয়েছে এবং কিভাবে উনি শিল প্রভুপাদের এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে উনি সেবা করছেন এবং আপনারা দেখছেন দেখেছেন যে মহারাজ কিভাবে জীবনের বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি শিল প্রভুপাদের সেবা এবং প্রচার এবং ভগবত ভক্তি চালিয়ে যাচ্ছেন তো এটা একটি বিশেষ প্রেরণা ইস্কনের সমস্ত ভক্তদের জন্য শুধু ইস্কনের ভক্তদের নয় সারা যে কোনো লোকেদের জন্য একটি বিশেষ প্রেরণা যে কিভাবে আমাদের সমস্ত পরিস্থিতিতে আমরা কৃষ্ণ ভক্তি চালিয়ে যাওয়া উচিত তো যারা সংগ্রহ করতে চান আমাদের কাছে এখনই আসতে পারেন মহারাজের হস্তকমল থেকে সংগ্রহ করতে পারেন তো এই গ্রন্থের দাম মাত্র তিনশো টাকা এটা খুব সুন্দর হার্ড কোড বাইন্ডিং সহকারে